안녕하세요. 종로 IBM 바나나 토플 보근영 강사. 안녕하세요. 이재훈 강사입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘은 네. 제가 제가 선생님을 네. 여기로 소환을 <웃음> 해왔습니다. 퇴근도 <웃음> 못하고. 그렇죠. 왜 오늘 선생님이 여기에 불러왔느냐. 네. 오늘 어, 저희 담당 과목이죠. 음. 라이팅에 대한 얘기를 좀 같이 해보고 싶어서 선생님을 네. 여기로 모시게 되었습니다. 저, 네. 저의 뭔가 이야기 상대가 되어주셔야 되거든요. <웃음> 학생, 학생. <웃음> 네. 그래서 오늘은요. 제가 라이팅 중에서도 어느 부분을 나갈 거냐면 은 오늘 재밌는 거예요. 독립형 라이팅 브레인스토밍 음. 좀 해보려고요. 그러면 선생님 독립형 라이팅이 뭔가요? 독립형 라이팅은 어떤 거냐면요. 은 네. 어, 여러분이 주어진 명제에 대해서 찬성하는지 반대하는지 음. 에세이를 적을 수 있는 거예요. 그래서 음. 30분 동안 300단어. 뭐 이거는 네. 다음에 제가 문제 유형 설명드릴 때더 네. 자세하게 해드릴 건데요. 네. 그래서 저희가 명제가 주어지잖아요. 그럼 이 명제에 대해서 찬성하는지 반대하는지 정하고 이유가 나와야 되거든요. 네. 이유가 나오는데 이유를 설명하기 쉽지가 않다는 라 거예요. 음. 그래서 브레인스토밍을 좀 많이 해주시면 은 네. 여러분이 실전 시험을 보러 가셨을 때 유사한 문제가 나왔을 때좀 음. 쉽게 그리고 빠른 시간 안에 좀 타당한 이유들을 생각을 해낼 수 있을 것 같아서 네. 오늘 요 연습을 간단하게 또 재밌게 한번 네. 해보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 자, 이제 요 이게 독립형 라이팅에서 이제 기본적으로 주어지는 문제의 형태라고 보시면 돼요. 음. 뭐꼭 이것만 나온다라고는 얘기나 할 수는 없겠지만 가장 이제 흔하게 음. 저희가 볼수 있는 동의하느냐? 그죠. 동의하지 않느냐. 그래서 물어본 게 Do you agree or disagree? 물어보죠. 그리고 명제가 나오는 거예요. 네. 여기서 끝난 게 아니라 You specific reasons and examples 써 있으니까 는 여기서 이제 이유들을 생각을 해내셔야 된다라는 거예요. 네. 자, 이제 오늘 제가 재밌는 주제 그래서 오늘의 토픽 칠드런이네요 아이들과 관련된 음. 주제가 또 많이 나오거든요 음. 아이들과 관련해서 뭐 나올 수 있는 주제들 재밌는 거몇 개를 가지고 와봤습니다 네. 준비되셨나요? 네첫 번째 자, 열심히 여기서 머리를 막 굴려야지. 써야 돼요 우리가 네. 알겠습니다 자첫 번째 주제 한번 볼게요 자 우선 기본 형태 나오죠 Do you agree or disagree? 물어본 다음에 네. 뭐라고 얘기했냐 Playing computer games is a waste of time The children should not be allowed to play them. 음. 자, 뭐 물어보는 거예요, 여기서는? 아이들이 게임을 하는 게 시간 낭비인지 아닌지를 묻는 것 같네요. 그렇죠. 그래서 네. 애들이 그걸 해도 되는지 네. 안 되는지 네. 물어보는 거잖아요. 네. 자, 그럼 여기서 우리가 브레인스토밍의 틀을 어떻게 잡을 수 있느냐 하면 음. 우선 컴퓨터 게임을 하는 것의 네. 장점과 음. 단점들에 대해서 생각을 해본 다음에 네. 더 쓰기가 쉬운 걸 음. 그저 골라서 네. 찬성한지 반대한지 입장을 정하면 네. 된다라는 거예요. 음. 그럼 우선 뭐 우리는 긍정적인 사람들이니까 그렇지. 장점을 먼저 해볼까요? 장 아니죠. 반대죠. 반대. 아, 반, 아 그렇지. 그래서, 아 이걸 잘 봐야 되겠네요. 그렇죠. 주어진, 주어진 명제는, 명제는 시간 낭비인지니까 거기에 대해서 반대를, 반대를 하는 거가 좋은 점을 그렇죠. 얘기하는. 오 이거 문제가 어렵네요. 트릭이네요. <웃음> 좋은 점에 대해. 우선 음. 그러면 플레잉 게임스가 어떻게 음. 좋은지에 대한 얘기를 좀 해보자면 네. 장점 뭐 선생님 생각 뭐 있어요? 게임을 하게 되면 은 요즘에는 게임을 혼자서 하는 게 아니라 같이 음. 하는 게임이 많더라고요. 아, 맞아요. 맞아요. 네, 그래서 게임을 하면서 어떤 협력을 하는 커퍼레이션이 좋아지지 않을까요? 아, 협력 얘기 그죠? 네, 네. 코퍼레이션. 네. 우선은요, 그죠. Learn how to cooperate. 뭐 이런 네. 얘기 하시면 되겠죠. 네. 그래서 여기서 이제 파생될 수 있는 얘기가 뭐냐면은. 일종의 소셜라이징. 맞아요. 소셜라이즈 하는 법을 배운다. 혹은 그렇죠. 커뮤니케이트 하는 법을 배운다. 뭐 이런 그렇죠. 얘기들. 게임을 혼자 안 하면은, 음, 왕따가 될 수도 있을 것 같은데, 요즘. 어, 뭐 요즘은 그럴 수도 그죠? 있고요. 그 다음에, 네. 뭐 게임을 하는. 때 얘기를 하잖아요. 네. 얘기하니까 뭐 그죠? 어 얘기를 하면서 어떻게 그죠? 또래들과 어울리는 법을 그죠? 네. 배우는지 뭐 이런 얘기들도 다 나와볼 수 있을 그렇죠. 것 같아요. 세대가 변하면서 뭐또 다른 종류 의 의사소통 방법이 될 수도 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 그 다음에 또뭐 얘기를 해보자면은 게임. 음. 뭐 저는 게임을 그 컴퓨터 게임을 많이 하는 편은 아닌데 <웃음> 네. 뭐또 얘기를 들어보니까 네. 많이 하는 친구들 얘기를 들어보니까는 problem solving ability를 그죠? 음. 기를 수 있다. 뭐 이런 얘기도 많이 하시더라고요. 음. 왜냐면은 딱 정해진 시간 안에, 음. 정해진 장소 안에서 네. 주어진 미션을 뭐 해결해야 클리어를 되니까. 해야 되니까는 음. 막 결정을 많이 내려야 되고 <웃음> 그 다음에 문제를 해결해야 네. 되기 때문에 네. 문제 해결 능력이 늘어난다. 이런 음. 얘기도 좀 많이 하시더라고요. 그리고 또 좋은 장점이 있어요. 뭐요? 게임을 하면 스트레스가 풀려요. 아 맞아. 이거는 완전. 그쵸. 그래서 이거 1번, 1번. 네네네. 그래서 스트레스를 풀수 있다. 네. 뭐 학교나 아이들을 이제 얘기하는 거니까 그렇죠. 학교에서 뭐 얻는 스트레스들을 학업의 스트레스들을 그렇죠. 밀리지 할수 있는 좋은 방법이다라는 얘기 해볼 수 있을 것 같아요. 네네. 이게 뭐 컴퓨터 게임의 장점이긴 하지만 음. 또뭐단 장점만 있다고 얘기할 수 없잖아요. 그렇죠. 또 반대 의견도 한번 준비를 해보자면 해보는 것도 괜찮을 것 같아요. 문제점 100% 있다니까요. 뭐 예를 들면 저 약간 이런 사람이에요. 굉장히 중독. 음. 
한번 켜면? 한번 켜면 나올 수가 거. 없어요. 못 꺼, 못 꺼. 밤새. 밤을 새요. 그렇죠. 맨날 3시까지. 그렇죠. 그렇죠. 해버릴 수도 있을 것 같아요. 전 시작이 그렇죠, 가는 거거든요. 그렇죠. 근데 아이들은 특히나 이런 그 중독성에 더 음. 뭔가 취약하다고 저희가 볼 수가 있잖아요. 네. 그러니까 는뭐 컴퓨터 게임은 우선 중독적이다. 그리고 그렇죠? 또 음. 요즘엔 폭력적인 게임이 많다는 얘기도 들었어요. 아 맞아요. 네. 그래서 애들이 친구들이 어린 친구들이 그렇죠. 좀 폭력성을 띌 수도 있게 되겠죠. 네. 뭐 슈팅 게임 이런 거 그렇죠. 하면은. 그래서 이제 구체적인 예시로는 뭐 슈팅 게임을 음. 어, 많이 음. 하는 어린이들일수록 좀더 폭력적인 성향을 가지게 된다 이런 그렇죠. 거 여러분이 연구 자료로 네. 이제 인용을 해서 구체적인 예시를 써볼 수도 있으실 것 같고요. 음. 그다음에 또 마지막으로 제가 생각한 거는 건강 네. 문제. 아, 왜냐하면 또 오랜 시간 동안 하면은 눈이 나빠질 수도 있고, 맞아. 뭐 자세, 포스처에 어, 문제가 그러네요. 생길 수도 있어요. 아, 똑바로 앉아. 그냥 똑바로 앉으세요. <웃음> 자, 그래서 저도 자세가 별로 안 좋거든요. 컴퓨터게 많이 했나? 수업을 열심히 해서 그래요. <웃음> 그다음에 또 이제 컴퓨터 오락 너무 오래 해서 음. 밖을 안 나가니까 운동을 많이 안 하게 되잖아요. 살찔 수도 있겠네요. 그러니까 뭐 그저 음. 어, 그런 문제들, 음. 뭐 비만이라던가 요새 음. 또 문제가 되고 있죠. 이런 얘기들 네. 하시면은 뭐 쉽게 문제 풀수 있을 것 같아요. 네. 그래서 저 같은 경우에는 이 문제가 이 문제는 네. 뭐 찬성을 하시던 반대를 하시던 음. 뭐 어느 거를 고르시던 둘다 쉽게 풀어 나가실 수 있을 것 같아요. 네, 그렇죠? 이 네. 문제 뭐 기본적으로. 굉장히 장단점이 음. 확실하네요. 네, 네. 확실하기 때문에 뭐 간단하게 풀수 있는 문제인 것 같고요. 네, 하나 더 볼까요? 네, 하나 더 이번에는 제가 또 똑같아요. 기본 틀은. 음, agree or disagree. 그죠? 음. I agree or disagree. 찬반을 물어보고 토픽도 아까 얘기했던 아이들에 관련된 거. Children should only play sports for fun. 그냥 not in competition or contest. 음, 여기서는 그러니까 뭐 스포츠, 경쟁하지 않고 그렇죠. 재미로만, 재미로만 스포츠를 해야 되느냐 아니면 음. 진짜 경쟁을 하고 치, 음. 대회에 나가야 되느냐 아. 물어보는 거죠. 자, 이것도 마찬가지예요. 음. 아이들이, 그죠? 친구들이 이제 재미로 네. 했을 때랑 네. 그 다음에 컴페티션을 나갔을 때 장단점에 대해서 생각을 해본다면, 네, 그렇죠. 뭐 예를 들면 재미로 해봅시다. 음. 재미로 하면 뭐가 좋아요? 스포츠. 스트레스 풀리죠. 그렇죠. 우선 네. 스트레스가 풀리는 거. 지구 가장. 이기는 거 상관없이. 상관없이 그냥 친구들 막 뛰어다니면서 막 네. 재밌게 그렇죠? 할수 있어요. 그 다음에 또또 장점 뭐 있어요? 음, 아무래도 재미를 느끼니까 스포츠에 대한 관심이 많아지지 않을까요? 아, 재밌으니까 네. 또 하고 싶어. 네. 맞아요. 그렇죠. 재미 흥미를 더 갖게 되면 솔직히 그렇죠. 그 흥미 갖게 돼서 맨날 맨날 스포츠를 하게 되면 당연히 너도 모이도 어, 좋아요. 건강에도 스테이 하드 그렇죠. 건강을 유지할 수 있는 그렇죠. 그런 이런 장점들을 얘기해 볼 수도 있을 것 같고요. 음. 근데 제가 또 생각한 것 중에 하나는 뭐냐면요. 친구를 쉽게 사귈 수있어 그렇지, 그렇지. 왜냐하면 경쟁 관계가 아니니까. 아니니까. 라이벌이 아니니까 재밌잖아요. 음. 그래서 같이 그렇지. 협동을 하면서 같이? 같이 팀으로, 팀으로 <웃음> 그죠 친구를 그죠 네. 사귈 수가 있는 게뭐 장, 재미를 위해 스포츠를 하는 것이 장점이라고 음. 얘기할 수 있겠지만 또 하지만 단점은 거, 뭐가 있을까? 역으로 생각을 해보면은 네. 자 이번에는 그럼 컴페티션을 위해서만 한다면은 음. 어떤 장점이 있느냐 하면은 뭐 기술이 그래서 음. 좋아진다. 음. 예를 들면 왜냐면 이겨야 되니까는 아~ 막 배우잖아요. 노력을 좀더할수있 그래서 노력을 있겠네요. 하니까 배운다거나 아니면은 저는 또 이거 생각해요. 라이프 레슨스를 배울 수 있다. 음. 이건 뭐 예를 들면 음. 인생 교훈. 뭐 예를 들어 항상 이길 수 없다. You can 아~ always win. 이런 거 있잖아요. 지는 것을 받아들이는 거. 그렇지 그렇지. 이런 것들에 대해서 배우는 거. 그래서 배울 수 있다. 이런 얘기들을 여러분들이 말이 참 좋네요. 라이프 레슨스. 라이프 레슨스를 그래서 쓰지만 네. 쓰디쓴 라이프 레슨스를 배울 수 <웃음> 있다. 하는 거뭐 이런 것들을 여러분들이 어, 써주실 수 있지 않을까 네. 하는 생각이 들었어요. 네. 그래서 음, 재밌네요. 재밌어요? 네. 그래서 이거 재밌어요. 브레인스토밍은 그죠? 뭐 다양한 생각을 할수 있어서 음. 되게 재밌는 것 같아요. 근데 이게 아무 생각이 없이 있다가 문제를 보면 좀 당황할 수 있을 것 같아요. 네, 한 번도 네. 생각해 보지 않은 그러니까. 주제들도 나오니까는 미리미리 좀 약간 유사한 문제들을 많이 풀어보시면은 네. 시업으로 갔을 때좀 도움이 될것 같아요. 네. 그래서 제가 숙제를 하나 내드리고 마무리. <웃음> 네. 저는 숙제 아, 아주 숙제 너무, 너무 좋아하는 사람이라서 숙제. 예, 숙제 하나 보여드릴게요. 네. 이것도 아이들과 관련된 거. 음. 기본 형태는 똑같아요. 네. 찬성 반대 물어보고 있고요. 네. For a successful future, is it is better to plan carefully when you're young. 음, 요즘 아이들이 보통 그러죠 대학을 가기 위해서. 자기의 어떤 직업적인 플랜을 가지고 막 이렇게 움직이는 것 같은데 이거에 네. 관련된 거예요. 네, 뭐 비슷한 것 같아요. 그죠? 네. 성공적인 미래를 위해서는 그렇죠. 어렸을 때부터 음. plan carefully 해야 되느냐에 음. 관련해서 여러분 네. 좋은 점과 네. 문제점 네. 한번 생각을 해보시길 부탁을 드리면서 마무리로. 지어보도록 하겠습니다. 네, 자, 선생님 오늘 제가 불렀는데 <웃음> 와주셔서 그렇죠? 즐거웠어요. 네. 아이들의 문제에 대해서 한번 생각해볼 그렇죠. 계기가 된것 같아요. 네, 그래서 네. 어, 이렇게 한번 브레인스토밍 해봤습니다. 네. 다음엔 또 
다른 주제로 네. 돌아보도록 하겠습니다. 자 그럼 여러분 다음 다시 돌아올 때까지 열심히 토플 공부 하고 계시길 <웃음> 부탁드립니다. 여러분 안녕 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.